今天也就这三条野生大黄鹰能值点钱呢、啊，大的这条估计要一斤多一点，然后小的这两条估计也就七八两啊，看能卖多少钱吧。好了，大家好，我是老大彪哥，现在是准备过去拉我们这一趟进港的最后一个网啊。最后一个网是放在小岛的旁边，最后一个网也是同样不整理就直接把网拉上来。上一个网捕到了两条大黄鱼啊，看这个网能不能也来一两条大黄鱼吧。好了，现在到达位置了，准备把这个网给拉上来了。这个泡沫球就是我们放网下去做标记的浮标啊。最后一个网也是小网啊。毕竟第二个网的时候是大网已经拉不到鱼货了，所以只能下小网了。长度跟前面的三个网都是差不多的，就看有没有大黄鱼上来了。最后一个网拉完就准备返航回去了。本来在上一个网拉到大黄的时候还想放多一个网下去呢，结果风浪越来越大就懒得放了。毕竟要安全一点才行，要不然后面浪变大了就麻烦了。好了，现在网拉上来了，先上来一只小石头蟹啊。斑马鱼也来一条哦，斑马鱼是观赏鱼啊，没什么肉，所以直接把它放回海里面去。白花鱼开始过来了，像这样子的白花已经算是比较大条的了。这么大的白花其实也是比较少，普遍的白花基本都是一两左右而已啊。近海的礁石区过来的十九公还是挺多的，应该现在也是快要到达十九公的旺季了吧。又来一条十九公啊！今天捕到了挺多的十九公的，所以这一趟回去的话，我也决定每人分几条这个十九公带回家煮汤喝吧。其实十九公还是挺值钱的呢。像我们刚刚放完捕到的这种十九公，一斤也是要五六十块钱的，就是长不大条而已啊。今天也是拉上来了好多只的这个石头蟹上来了，也是不是很大只。拿来跟十九公一起煮汤喝还挺不错的哦。哇，没想到小网还拉上来这么大的一条真雕啊！这条真雕这么大，看起来应该四五斤左右是有的吧？现在也挺值钱的。像这一种规格的真雕，现在一斤六十块钱左右是有的，所以这条两百多块钱的。而且要把它养活着回去啊，养活着回去卖的真雕会比较值钱一点。看现在最近的真雕应该也会涨价一些的吧？每年的这个时候，不管是什么海鲜，价格都是相对会比较高一点。不管是什么普通海鲜还是高级一点的海鲜，都会涨价一些的。大网没有捕到大真雕啊，反而在这个小网的时候上来一条这么大的鱼货，所以这种东西也是挺难说的吧？暂时没有大黄鱼上来，却上来了一条大真雕。你看它还活蹦乱跳的，应该是刚连上网也没多久。像这一条真雕拿做刺身，味道真的是一级棒的。网格河豚也来了一个啊，网格河豚有剧毒啊，直接把它丢回海里面去就行了。它在冒泡就是在放毒液。哇，又来一条大真雕，这条要小条一点啊，不过也是要三四斤左右的规格的。大网是一条大话没有遇到啊，小网却来了两条。这一条三四斤肯定是有的，啊，也是把它养活着回去卖。估计鱼排也是卖去给人家做刺身用的吧。今天捕到的十九公还是挺多的，虽然说长不大条啊，但是四五条就可以煮一锅汤了，还是挺鲜甜的呢。十九公煮汤味道绝对是一绝啊！又来了一只石头蟹，感觉石头蟹跟十九公是交替着来呀、啊。刚说完，这边又是一条十九公呢。小岛的旁边基本也都是礁石区，不过近海的小岛资源肯定没有外海小岛的资源那么丰富的。关键还是要看有没有大黄鱼、大红斑过来吧。石榴梅一条啊，上一共也是捕到了挺多的石榴梅，不过石榴梅价格还不错，一斤要五六十块钱，加上上一个网的那一些，应该也是要捕到好几斤的石榴梅上来了，也可以卖个几百块钱。石榴梅的肉质挺嫩的、啊，拿来香煎味道也挺不错。煮个酱油水就行。这个网是直接拉上来的，没有整理，所以拉网的速度也是特别的快。哎，黄丁帮还来了一条哦，这条黄丁帮也挺大条的。上一次的近海捕也是捕到了两条黄丁帮呢。这一条看起来应该有个六七两啊，像这种六七两的黄丁帮一斤也是接近一百块，但是要养活之才有这个价格啊。现在的黄丁帮价格也比较高
一斤以上价格更高。上一次一斤以上的黄金棒已经可以卖到一百四了，不过像黄金棒应该也是越大条越值钱的吧？风浪越来越大，前面太摇晃了，我到后面控制好长速来，赶紧先把这个网拉完先吧。剩下的大概也就是三四片渔网而已啊，拉一下就拉完了。而且近海捕鱼也没有什么鱼货，所以拉网的速度也是非常快。怎么我一离开前面是一条鱼货都没有啊？看来还是缺少我这个幸运星在前面作证啊。好的，就这样子，这一共也是拉完了。风浪也是越来越大，船比较摇晃，也就拉上一条鳐鱼而已啊，有个一斤左右吧。现在就是赶紧返航回去了。你看这浪花，船一开过去都是一层一层的浪击上来的，而且还是在慢慢的加大啊，往一点都不行的。连坐在后面都是特别的摇晃，更不用说前面了。这一趟竟还捕鱼捕到的鱼货不多，有三条的这个大黄鱼，一条海红斑。也就是四条鱼货能值点钱呢、啊，大真鲷有两条，还有一只小青龙啊，好像还有一条村子也挺大条的，白花也不多，就全部分了带回家吃，然后就是几斤这个石榴没了。回去的浪太大，所以船开慢一点啊，不过人也是要站好浮稳来才行，这浪打一下喷一下，我站在这么后面都是被喷到一脸了。终于开到快要到达渔港这边了，就没有什么浪了。给大家看一下收获吧。除了那几条在河床里面还养着的，就这四条货，最值钱就这三条大黄鱼。今天也就这三条野生大黄鱼能值点钱呢、啊。大的这条估计要一斤多一点，然后小的这两条估计也就七八两啊，看能卖多少钱吧。野生大黄鱼它的身体就比较瘦，然后胸鳍比较长，嘴巴是红色的。旁边那一条是春子鱼，一看就知道不一样嘛。两者虽然说比较像啊，但是这样仔细一看肯定不一样的。而且两种鱼的价格是一个天一个地的呢。今天的海水比较浑浊，所以拉上黄鱼比较精致一点。好了，现在有点迫不及待，准备过去鱼排那边把这些鱼货卖一下呢。现在的大黄鱼基本上一天一个价，不知道今天的大黄鱼涨价了没有呢？不过应该也就那条一斤以上的大黄能值点钱吧，两条七八两的价格也不高。哦，起了大冬天的这个家伙居然穿这个短袖哦！刚到达鱼排这边呢，准备把今天的鱼货卖一下。这两条小条的大黄鱼是一个规格的，所以两条一起称就可以了。这两条有个一斤五二哦，这一条大条的有个一斤一哦。一斤一，这条一斤四百块钱哦，七八两的是两百六，这条海红斑应该就没有一斤啊，达不到规格的。果然也才六两多，不到七两，跟这条黄丁斑差不多大。两条真雕也称一下，小条的这条才两斤半哦，还有两斤十六枚啊，还有两条黄雕也一起称一下，还有一个超大的八爪鱼，黄雕价格还不错，六十块钱一斤。这个大八爪有个五斤八呢，还有一条猫砂也拿来称一下吧。猫砂已经是一百八哦，有个两斤一。总共说才卖了两千块钱不到啊。好了，现在所有的鱼货也都卖完了，总共说货是卖了一千六百七十五啊。鱼排老板直接拿了一千六百八给我们哦，好数字。好了，这个视频就先分享到这里吧。下一次出海捕鱼的视频，下一期再分享给大家看了。好了，现在准备把船停靠回渔港了。我是南澳的彪哥，喜欢看真实捕鱼视频的朋友，也请给我点点关注哦。